los 11, creo que el día de hoy son 11 desaparecidos, por lo menos hasta noche, hasta, hasta noche tarde. Eh, no se vino abajo, el departamento de mi hijo está intacto, hasta la mesa de vidrio que tiene en el living está intacta, colocada ahí, me lo dijo anoche el jefe de rescate. Él se encontraba, manejamos la información que él se encontraba en el edificio minutos antes de la, de la explosión y bueno, eh, estamos realmente junto a la familia buscándolo intensamente, no descartamos eh, de poder encontrarlo con vida, no perdemos la esperanza. Esta noche en Visión 7 Central, explosión en Rosario. Continúa la búsqueda de 11 personas desaparecidas. El gasista y su ayudante siguen detenidos. El juez admitió que la empresa Litoral Gas es un actor principal de los hechos. Son 10 las personas fallecidas por la explosión. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición central de Visión 7. Aquí estamos hoy en horario especial. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Cecilia, el saludo para toda la República Argentina en Visión 7 Central. Estos son los adelantos. Así es, le vamos a pedir justamente un título a manera de eh, comienzo del noticiero a Daniel Castaño desde Rosario. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, aquí en la zona cero los rescatistas trabajan sin descanso. En la gobernación C de Rosario, el gobernador Bonfatti y la intendenta Fein acaban de anunciar subsidios para los afectados. En tanto que en sede judicial se ultiman detalles, se ordenan diligencias para deslindar responsabilidades. El deporte también y este adelanto Maximiliano Steyman. Y Pablo, vamos a ir repasando lo que está sucediendo en esta segunda fecha del torneo inicial. Ya se jugaron cinco partidos y por ahora ningún equipo tiene puntaje ideal en un ratito. Los detalles y los goles. Muy bien, ahora el título internacional a cargo de Pedro Griger. Tabaré Vázquez ya fue presidente del Uruguay, pero anunció que quiere presentarse otra vez para las elecciones del año que viene. La explosión en Rosario, la búsqueda que continúa, 11 desaparecidos, los detalles, Daniel Castaño, Daniel. Pablo, y decíamos, somos muy prudentes para hablar del número de víctimas, hasta el momento 10 confirmados, víctimas fatales. 11 desaparecidos, este es el número oficial. Hay 11 familias que están angustiadas, ansiosas, queriendo saber cuál es la suerte de sus seres queridos. Estos son los testimonios. Yo tengo dudas. El nombre de mi hijo apareció que estaba en un, en un hospital internado, que había sido derivado ahí. El nombre de mi hijo, yo quiero saber de dónde lo sacaron para decir que fue derivado ahí. Tengo extraoficialmente que la persona que lo rescató y me dice que lo bajó con la vecina y después rescató a este chico del séptimo. ¿Por qué mi hijo no aparece? Mi última esperanza, porque yo de acá abajo no tengo esperanza, sinceramente te lo digo y, y con todo el dolor del alma. Mi última esperanza es que mi hijo esté deambulando por Rosario y es lo que voy a hacer, no voy a parar hasta encontrarlo. Él vivía en el primero C, que sería la Torre del Medio, la cual fue totalmente derrumbada, sufrió el derrumbe, y esta torre es la que se encuentra sobre las cocheras del edificio que se encuentran en tres pisos del subsuelo, sobre el subsuelo. Esta torre, los que nos comentan, la, la, la gente que, que, que está trabajando en el sector, eh, es que ha cedido y él al vivir en los pisos de abajo eh, se encuentran mucho menos compactados que los pisos superiores. Entonces, si él se encontraría en, el, en el, su departamento y en el lugar este, eh, no descartamos de que aún se encuentre con vida. Hoy recorrieron la zona cero, el juez en lo correccional, que entiende en la causa, Juan Carlos Curto, acompañado por el fiscal Camporini. Eh, ordenaron diligencias, hay dos metros por dos metros que fueron vallados y trabajados por los peritos. Es el lugar de la explosión. Allí se halló la... Eh, donde... Eh, Salió la, el escape de gas y provocó esta explosión, exactamente eh, la válvula. Nosotros pudimos dialogar en el lugar con el juez y esto nos decía. La versión que ellos dieron ahora hay que, hay que corroborarla. Obviamente negaron responsabilidad en el suceso. ¿Está conforme con el trabajo que se está haciendo en la zona cero? Sí, o sea, yo no, no tengo reparo alguno, veo mucha gente trabajando... 
sobre, eh, sinceramente sobre cosas que yo no entiendo, porque yo no soy ni rescatista, no, no soy bombero, este, yo estoy tratando de, digamos, de hacer una labor coordinada para preservar lo que es importante en materia de prueba de proceso penal con la labor de ellos, que seguramente es muchísimo más importante que sacar esos escombros y ver si, si encontramos a alguna persona con vida ahí. ¿Va a ordenar alguna medida en las próximas horas? Se están ordenando constantemente las medidas, las medidas hay muchísimas en curso y se, se, se están ordenando. O sea, esto es una investigación que es muy dinámica y que, bueno, que es por el resultado es muy, muy, eh, tiene muchas facetas. Daniel, querríamos saber cómo está funcionando el operativo de rescate y sobre todo la contención a los damnificados y a los familiares de las víctimas. Lo decíamos Cecilia, el operativo se desarrolla sin descanso, desde que ocurrió la tragedia, los brigadistas de las distintas fuerzas que están trabajando en este sector, mancomunadas, hablamos de efectivos federales que comanda la Secretaría de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, los bomberos de la provincia de Santa Fe, también personal de la ciudad de Rosario, todos en forma mancomunada, con un batallón del ejército experto en demoliciones, todos trabajando para intentar rescatar a las personas que aún permanecen desaparecidas. La contención psicológica de los familiares se desarrolla en el lugar a través de carpas que se han dispuesto en este bulevar Oroño, donde concurren, donde son contenidos, donde se les da la última información disponible además de la que emana del centro que se ha dispuesto expresamente para esto en el centro de Rosario. Les decía en los títulos, eh, hace minutos el gobernador Bonfatti, la intendenta Fame, anunciaron subsidios para los damnificados. Esto tiene que ver con una ayuda para alquileres, para la compra de enseres y también una ayuda económica importante para paliar este difícil momento. La gobernación de Santa Fe también se hará cargo del de retiro de los escombros y de la reparación edilicia. Vamos a escuchar lo que decía Bonfatti hace instantes. Que dada la magnitud de imposibilidad de coordinar, fundamentalmente me estoy refiriendo a los edificios, pero es válido para también las casas, y poder articular todos estos daños que son comunes, hemos resuelto que el Estado Provincial se haga cargo de la reparación material de los daños de todos aquellos edificios y propiedades lindantes con calle Salta, e incluyo a los dos edificios que teniendo ingreso por calle Balcarce son también frentistas de calle Salta en su lateral. Lo otro que queremos también anunciarles es que vamos a otorgar un subsidio de 20 mil pesos a cada uno de los residentes que les va a permitir alquilar por un tiempo prudente mientras el Estado se encarga de la reparación de los edificios. Y finalmente para también los mismos residentes, yo estoy dejando de lado acá el edificio siniestrado en estos anuncios, un crédito de hasta 50 mil pesos a 60 meses con un interés del 5% del Banco Municipal de Rosario para muebles y enseres. Las prioridades. Primero, determinar qué ocurrió con las 11 personas que aún continúan desaparecidas. La segunda, ayudar a los damnificados. Y la tercera, la investigación. ¿Quién fue el responsable de esta tragedia que enluta a los argentinos?